Thái Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai Chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lan Thái Các bạn biết sao hôm nay mình lại nói thì thầm như vậy không? Tại vì mình đang ở trong tiệm của người ta Ở đây là một trong những cái tiệm gà nướng Rất là nổi tiếng và rất là ngon ở Triền Mai Và thông thường thì 9 giờ rưỡi, 10 giờ sáng họ mới bắt đầu bán Nhưng mà rất là may mắn là vì cái thói quen ngủ nướng của mình Thành ra mình dậy hơi trễ Nên hôm nay mình được ăn sáng bằng món gà nướng luôn À, có rất là nhiều người trong quán đang ngồi để mà đợi cái gà nướng được mang ra Tại vì ảnh đang nướng ở phía bên kia Mình sẽ được nhìn thấy từng công đoạn ảnh nướng, từng cái cánh gà một, từng con gà một Và có cả lồng mề ở đó luôn Rất là công phu và kiểu uh, Cái cái kiểu là mình phải chờ đợi và nghe cái mùi gà nướng làm cho mình rất là đói bụng rồi Hy vọng lát nữa Sẽ có thể uh, ăn hết được một con gà Tại vì mình kêu nguyên một con gà là mọi người chờ một xíu nha Khi nào mà họ mang gà ra thì mình sẽ giới thiệu với mọi người đây là cái uh, khu vực mà họ đang nướng gà Thường có cánh gà riêng nè Lòng gà Và bên kia là gà nguyên con Các bạn có thấy mấy cái cánh gà sau khi mà chở thì nó đổi màu rất là đẹp Thịt gà ở đây á Nó sẽ khá là, thịt nó khá là mềm Nó gần gần giống như là gà công nghiệp rồi đó Cho nên khi mà họ nướng như vậy Và họ để gà lên trên cái phần lửa than hơ cho nó ra bớt mỡ và nó săn cái thịt lại thì thịt gà nó vừa phải mềm vừa phải nó không bị quá bỡ nữa. Hay. Sau một khoảng thời gian khá dài chờ đợi cái dĩa gà cũng đã được mang ra rồi. Mình kêu ở đây là một phần nguyên con gà. Gà ở đây là họ đã chặt cánh ra rồi tại vì người Thái họ rất thích ăn cắm cho nên phần cánh được để riêng ra một phần riêng. Thành ra gà này chỉ có cái đùi và cái phần mình gà thôi. Mình kêu một cái phần mình gà đùi gà Đây là 150, 160 bạc một phần như vậy Cộng với lại bốn cái cánh gà cộng với cái phần lòng ở đây Rất là đói bụng rồi, nãy giờ ngồi nghe mùi gà nướng mà cảm giác giống như rạo rực trong trong người Con gà họ chặt ra làm hai và họ cắt làm bốn miếng Một, hai, ba, bốn Vì họ nướng xong đó, rồi họ để con gà ở trên than họ hơn một thời gian để cho nó tiết bớt mỡ và nó khô cái phần da đi Cho nên cái phần da nó khá là giòn Bây giờ bây giờ mình sẽ ăn trước cái phần đùi đã Trước tiên thì mình sẽ thử ăn cái phần gà mà chưa có chấm vào cái sốt Xem cái vị họ ướp ban đầu ra sao Thơm thăng thoảng mùi tiêu nha Mà có mùi tỏi thăng thoảng trong đây nữa Và cái mùi giống như là mùi họ ướp trong đây có một xíu nước mắm nữa Tại vì khi nước mắm mà mình ướp và nướng lên đó Sẽ có cái mùi thơm rất là đặc biệt Trời ơi, mình kiểu như mình đang rất là thèm á Mình nói chuyện mà kiểu nước bọt nó cứ chảy ra uhm. rất là thơm mùi tiêu nè, cộng với một xíu tỏi và cái phần gà họ đã ướp nó hơi hơi nghiêng và bị mặn ăn không như vậy cũng đã rất là vừa ăn rồi nha nên khi ăn mà mình chấm thêm một xíu cái phần mà nước sốt me ở đây chua chua ngọt ngọt uhm. gà sẽ hơi hơi mặn mặn nước sốt me chua chua ngọt ngọt cộng với cái vị cay nồng của ớt thơm thơm cái mùi rễ ngò nữa Người Thái ở đây họ rất là thích ăn rễ ngò Cũng như là họ rất là thích cái hạt ngò, hạt mùi mà họ ướp vào trong cái thực phẩm Cho nên các bạn ăn đồ ăn Thái, ăn đồ nướng Thái Kể cả cái nước chấm Thái lúc nào cũng sẽ nghe cái mùi thơm thơm, mùi ngò đặc trưng uhm. Khi ăn gà này thì mình nên ăn cùng với một xíu cái gỏi đu đủ xôm tâm Nhưng mà hôm nay mình ăn gỏi đu đủ rất là nhiều rồi Thành ra hôm nay mình kêu cái gỏi đu đủ trộn với một xíu dưa leo Để kiểu thay đổi khẩu vị mình sẽ lấy cái miếng ức này Mình sẽ xé nó cùng với một xíu da Kẹp vào trong này uhm. Cái kiểu mà thịt gà này mà ăn chung với một xíu cái dưa leo và xâm tâm chua chua ngọt ngọt cay cay Nó làm cho mình đỡ ngán hơn rất là nhiều Thịt gà thì mềm, dưa leo thì giòn nữa Mình có kêu thêm một cái cơm nếp Người Thái họ rất là thích ăn cơm nếp trong cái bữa ăn hàng ngày Nếu mà các bạn ăn bằng tay ở bên Thái Lan thì các bạn nên dùng tay phải Tại vì theo quan niệm của người Thái cũng như người Ấn Độ hoặc là người Malaysia Thì tay trái thì cái tay nó kiểu mình cầm những cái đấy, làm những cái việc nó dơ bẩn hơn Còn khi mà ăn thì dùng tay phải Trước khi ăn thì mình phải rửa sạch tay bằng xà bông Rồi mình mới bắt đầu dùng tay ăn được Giang nướng Gỏi dưa leo qua đây Cái gà rất là béo luôn á Béo ngậy 
nhưng mà nhờ có cái uh, dưa leo giòn giòn chua chua ngọt ngọt nên ăn chung rất là hợp ở đây mình còn có kêu thêm cả bốn mấy cánh nữa bốn mấy cánh gà này hình như là 45 bạc một uh, xiên bốn cánh như vậy người thái họ rất là thích ăn cánh gà và họ xem cánh gà như là một trong những cái món ngon nhất và đặc biệt nhất của con gà các bạn sẽ thấy họ bán cánh gà mà nướng theo kiểu sa tay khắp đường phố luôn và mình sẽ lấy một cánh ở đây chấm vào trong cái sốt này cái sốt này đúng kiểu sốt thần thánh để ăn gà nướng luôn á uhm. cái lớp da nó vẫn còn hơi giòn giòn á thịt gà thì béo da thì giòn mà thấm gia vị nói chung là khá là ngon bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp cái bữa ăn của mình đây xong rồi mình sẽ đi qua bên đây cạnh đây có một cái nơi bán kem kem mà kiểu tự phục vụ á mình ăn kem xong rồi mình sẽ đi lên trên núi đôi su thép để mà lên đó tham quan cái khu làng của người mông cũng như là có một cái chùa 600 năm tuổi và cái cung điện mùa hè của hoàng gia trên đó nữa mọi người chờ tí nha mình đi rồi mình sẽ chia sẻ với mọi người ở chiều mai thì mình thấy nhà cửa của họ cũng khá là rộng rãi lúc nào cái nhà các bạn cũng sẽ thấy có cái khoảng sân và họ không có xây cao đâu họ chỉ xây nhà thấp thấp thôi kẹt xe cũng dữ thần lắm nha đây là mình đang đi trong mấy cái đường nội bộ nên đỡ kẹt xe chứ mà ra mấy đường lớn là kẹt xe cũng ghê lắm và đang để ý là các bạn để ý là mình đang chạy xe bên mé tay trái chứ không có chạy bên tay phải giống việt nam mình này có mấy cái quán cà phê dễ thương không cà phê quán ăn đồ kiểu dễ thương để trái đi khắp nơi ở Chiền Mai các bạn có thể tìm thấy cả ngàn, cả trăm quán cà phê hay là quán ăn dễ thương như vậy Giờ mình đang đi tới một cái quán khá là đặc biệt Một quán kem mà không có người trông coi, mình tự mua, tự ăn, tự lấy, tự trả tiền luôn Nó bên tay trái Airy Ở trên đây một xíu Đây nè, cái tiệm nhỏ xíu nè Đây là tiệm kem tự xử, sao đóng cửa rồi hay gì vậy trời Ở phía trong khoảng sân nhà người ta, các bạn có thấy đâu có ai trong này đâu Và họ chỉ có mấy cái ghế nhỏ nhỏ Có một cái tủ kem, có một cái máy làm kem bên kia Mình sẽ để cái cặp của mình ở trên ghế này đã wow. Ở đây có ghi là 30 bạc Một ly kem cái máy làm kem này chắc là để chỉ để trưng bày cho mình thấy đẹp đẹp thôi Chứ ai ăn thì sẽ lấy ở trong tủ lạnh à, Nếu mà mua mang đi thì họ có hướng dẫn luôn nè Mình để mấy cái ly kem vào và gói lại Tự gói luôn Có thể thanh toán bằng những cái phần mềm ứng dụng Hoặc là bỏ tiền vào trong đây Wow Bỏ tiền vào nè Còn đây là tiền thối thì phải Thật sự đúng là ở bên nước ngoài họ có những cái tiệm kiểu như vậy hay quá ha Không có người canh giữ, không có người gì hết Ở đây là một cái ngõ vào khoảng sân ở đây Ở đây họ có để hai cái tủ lạnh Một cái là họ ghi là ăn ở đây Còn một cái bên đây thì nhiệt độ thấp hơn là dùng để mua mang về Mình sẽ mua kem ăn tại chỗ nên mình sẽ ăn ở cái tủ lạnh này Đấy có rất là nhiều hữu vị có cả vị sticky rice là vị uh, gạo nếp mình sẽ ăn cái uh, kem dừa john coconut là cái này quá nhiều vị luôn trái cây nè xong rồi bắp nè cam nè trà xanh nè chanh nè vải nè lệ chi nè có cả vị của sữa chua nữa ovantin à, mè đen trời ơi, nhiều vị lắm mấy bạn ơi mình sẽ ăn trước đã xong rồi mình sẽ trả tiền có cả trà sữa thái, sô cô la, vani, dâu, ôi có dưa à, chanh dây, hay là mình ăn chanh dây ta, thôi mình ăn chanh dây đi, mình thật là nhiều chuyện. <cười> Còn bên đây là cái à, để mang về thì tủ nó cũng bị chen thôi nhưng mà cái tủ này lạnh hơn, mình có thể giữ lạnh được lâu hơn. 30 bạc thì mình sẽ bỏ tiền vào trong à, cái khay này. 
Còn bên đây là tiền thối để mình có thể tự thối Mình sẽ bỏ 30 bạc vào đây, mỗi ly 30 bạc Ở đây còn có cả những cái thùng xốp giữa lạnh cho những bạn nào mua nhiều Mua 90 hộp này, 140 hộp này, 150 hộp này thì có thể dùng những thùng xốp này để mang về Đây là những cái giấy để mà gói kem bọc để mà bỏ vào trong nếu mà mua một cho tới hai hộp thì dùng bột nhỏ này ba tới sáu hộp là dùng bột này 13 ba tới hai mươi hộp dùng bột này họ đã phân loại sẵn cho mình rồi mình sẽ ngồi ở chỗ này một cái bàn rất là hoa hè hoa lá hẹ cái ghế đó giống ghế của mấy bà ngoại trong mấy phim hoạt hình ghê luôn á nãy mình tính ăn kem dừa tại vì kem dừa ở thái lan rất là nổi tiếng nhưng mà thôi mới ăn gà xong ngán quá ăn quá nhiều thứ béo cho nên mình quyết định mình ăn chanh dây để mà nó chua chua ngọt ngọt Nó đỡ ngán hơn Kem ở đây thì kiểu nó sẽ không có dẻo đâu, nó kiểu kem đá Nó không có dẻo giống như cái gelato đâu Trời ơi, bây giờ làm sao mình ăn đây Đấy Có cả hộp chanh dây họ bỏ vào trong này nữa hmm. Kem không hề ngọt nha Kiểu uh, họ sẽ có cái vị béo nè Và cái vị chanh dây chua chua Và ngọt, không có ngọt nhiều Ôi, mình lại nghĩ là kem phải ngọt một xíu mới ngon Không có ngọt đậm thôi Còn kem này thì nó lại hơi lạc so với mình Vẫn béo và vẫn thơm chanh dây nhưng mà lại rất ít đường ừ. Ôi, chua Các bạn có nghe tiếng máy bay không? Máy bay là vì ở đây là ngay cái phần cuối của cái phía bên kia của sân bay Triền Mai Cho nên cứ khoảng 5-10 phút là có một chuyến bay bay ngang như vậy Ở đây mình thấy họ không hề lắp đặt camera luôn nha Thành ra là đúng là hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của cái người khách hàng luôn á Họ không hề có camera Tất cả mọi nơi đều không hề có camera Và chỉ có tự giác của mình Mình ăn, mình đến, mình tự trả tiền Và tiền cũng vậy Họ để cả cái tiền thối ở bên ngoài như vậy Thì cái này nó hoặc là ông chủ nhà này làm vì đam mê Hoặc là vì ý thức ở đây người ta cao hơn Cho nên um, cái cửa hàng này mới có thể hoạt động được Còn bên đây là kem dừa sầu riêng Kem này thì nó sẽ dẻo hơn Dừa sầu riêng này thì nó dẻo hơn nè Và nó xốp hơn Và... Uhm, béo quá Cái này ngọt hơn cái chanh dây Cái chanh dây hồi nãy chua hơn cái thương hiệu kem này thì có từ năm 1975 Ở đây có một cái view toàn cảnh ngắm nhìn cả thành phố Triền Mai nên mình sẽ dừng lại đây chơi một xíu Tăng 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 Mọi người thấy lưu lú phía sau Đám cây kia là mấy tòa nhà của thành phố Triền Mai không Mình sẽ đi ra ngoài kia để ngắm cảnh Phía trước này cô này có đang bán rất là nhiều trái cây Các loại xiên nướng, sa tây, bắp nướng Nói chung là mấy món ăn vặt ở trước này Mình... Ồ, Bên đây còn có cả một cái quầy bán đồ lưu niệm nữa Nhưng cái sự quan tâm của mình là ở ngoài này nè Ở ngoài này nè Wow Mọi người có thấy gì không? Ở đây mình có thể thấy được toàn cảnh của thành phố Trần Mai Phía bên đó là cái phần đuôi của cái sân bay đó. Hồi nãy mình ăn gà nướng ở góc bên đây nè Nguyên một cái uh, mảng xanh Thành phố Trần Mai thì nó cũng kiểu uh, không quá lớn đâu Dân số cũng phải vài trăm ngàn người thôi Và mọi người có thể thấy các công trình ở đây cũng không có quá cao tầng như ở Bangkok Đa phần là những khách sạn thì nó mới xây cao thôi Còn nhà người dân hoặc là chung cư gì đó cũng kiểu thấp thấp Ừ 
Đây có cả những con ngựa họ làm bằng mấy sợi dây thần Hơi cao cổ, con voi rồi Ôi có con rồng cũng đẹp nữa nè Dễ thương vậy Con rồng này là đẹp nhất nè Dạ <cười> anh này anh đang làm con voi bằng tay wow. Tất cả đều làm từ những cái sợi dây thừng đó hết Và anh làm anh biểu diễn ở đây cho khách xem luôn Các bạn có thấy cái cọng kẽm mà họ dùng làm cái cái khung xương của con voi không? Đó là lý do tại sao mà cái vòi con voi nó có thể cố định được Và mình có thể bẻ lên bẻ xuống như lúc nãy được con dê đấy Ở đây có một con dê À anh đang làm cái vòi kìa Anh sẽ quấn vào Thank you Mình vừa dựng chiếc xe máy của mình ở phía sau kia Và phía trước mặt mình đây là cái lối đi lên chùa Wat Prathat Một trong những ngôi chùa mà gọi là linh thiêng và nổi tiếng nhất Thái Lan Người ta còn nói rằng ở Chiang Mai đây là ngôi chùa phải đến Nếu mà bạn đến Chiang Mai mà bạn chưa lên thăm ngôi chùa này Có nghĩa là bạn chưa đến Chiang Mai Và bây giờ mình sẽ đi bộ lên trên phía trên chùa này Có rất là nhiều sự tích ở đây Cũng như là uh, mình phải đi khoảng tầm uh, hơn 300 bậc thang sẽ lên được tới đỉnh Chờ mình tí nha Dọc hai bên này các bạn sẽ thấy có rất là nhiều hàng quán bán các món ăn, đồ lưu niệm Dọc cái đường dẫn lên trên chùa các bạn sẽ thấy hai bên có hai cái thần rắn Naga bảy đầu Rắn Naga là một trong những biểu tượng về tôn giáo rất là linh thiêng ở trong Phật giáo Thái Lan cũng như một số nước Phật giáo khác trên thế giới Uhm, hình tượng rắn naga bảy đầu có nghĩa là tượng trưng cho sự đắc đạo trong tu hành thường thì có cả rắn, rắn naga ba đầu nữa ba đầu thì là tượng trưng cho thiên địa và nhân còn mà rắn naga năm đầu là tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ còn có cả rắn naga sáu đầu rắn naga bảy đầu rắn naga chín đầu mỗi cái biểu tượng rắn naga thì sẽ tượng trưng cho một ý nghĩa khác nhau các bạn thấy không dọc cái thân của thần rắn naga này mọi người dùng cái xứ để mà ốp lên là hình những cái vẫy rất là công phu theo cái quan niệm của người thái hoặc là người ấn độ á, thì họ xem rắn là loài vật rất là linh thiêng có khả năng bảo vệ nguồn nước này bảo vệ những cái vùng đất và hỗ trợ đức phật làm rất là nhiều điều hồi xưa ở ở mà ấn độ các bạn thấy sông hằng á, khi mà người chết thì họ hay đốt xác và rải xuống sông hằng đúng không nhưng mà khi mà một người nào đó bị rắn hổ mang cắn chết thì người ta sẽ không có đốt xác tại vì người ta quan niệm là cái việc đốt xác rải xuống sông hằng là để cho cái linh hồn đến được cõi niết bàn nhưng mà khi mà người ta bị rắn hổ mang cắn rồi ôi mình vừa leo vừa nói không kịp thở khi mà con rắn hổ mang cắn thì người ta quan niệm con rắn hổ mang kết nối giữa cõi sống và cõi chết cho nên khi mà bị rắn hổ mang cắn thì không cần phải thiêu xác nữa ôi, từ đây lên trên kia còn rất là nhiều bậc thang nên vừa đi vừa nói như vậy không kịp thở khá là mệt ở đây họ có để là mua vé 30 bạc một người Mình đã mua vé ở đây rồi 30 bạc cho một người phía sau vé thì nó có một cái bản đồ Về ngôi chùa này, có cái tháp trung tâm này Giờ mình sẽ đi vào trong đây để tham quan mình vừa bỏ giày của mình ra Và mình sẽ đi vào trong khu trong này Ở đây thì các bạn phải mặc quần dài, áo dài Không được mặc áo tay ngắn, sát nách Hoặc là không được mặc váy vào đây đâu Cho nên khi mà mình đi tham quan mấy cái này Thì mình phải trang phục, mình phải chuẩn bị cẩn thận Ở dọc hai bên là hành lang và rất nhiều tượng Phật Họ giác vàng
Ngoài kia mọi người sẽ thấy là có một tháp trung tâm Ngôi tháp này được phủ những cái tấm đồng trên bề mặt Nên khi ánh nắng chiếu vào thì các bạn sẽ thấy nó rất là sáng Và ở trong đây người ta bảo là có lưu giữ cái phần xương vai của Đức Phật Xương vai của Đức Phật thì nó có liên quan tới một cái truyền thuyết Vào khoảng cuối thế kỷ 14 có một nhà sư Ông nằm mơ và ông nhìn thấy Đức Phật Kêu ông hãy đi tìm cái di vật của Ngài Thì khi mà ông tìm kiếm theo cái chỉ dẫn trong mơ á Thì ông tìm được một cái mảnh xương vai của Đức Phật Mảnh xương này rất là thần kỳ nha Có thể biến hóa rất là màu nhiệm và Kiểu giống như là có phép màu á Thì ông mới đem dân cho cái vị vua của cái xứ Sukhothai Sukhothai là cái xứ Hồi xưa cái khu vực mà Thái Lan có rất là nhiều vương quốc nhỏ nhỏ khác nhau Thì Sukhothai là một trong những cái vương quốc đó Thì ông vua đó ổng nhận cái mảnh xương vai của Phật từ cái nhà sư đó Nhưng mà khi mà mang đến nhà vua thì nó không có màu nhiệm giống như là ở trong tay của nhà sư Thành ra là ông vua đó ổng nghi ngờ và ổng nghĩ cái đó không phải là của Đức Phật Nên ông trả lại cho nhà sư Và Đức vua của xứ Lánh Nà Xứ Lánh Nà là xứ Triệu Nương là cái chuyện mai bây giờ á thì ổng mới nghe được tin đó, ổng mới kêu gọi nhà sư đó và ổng tiếp nhận cái bảo vật của Đức Phật Thì khi mà đến tay của nhà vua xứ Lánh nè Thì cái khúc xương nó bị bể ra làm hai Làm hai mảnh, một mảnh lớn y chang như ban đầu và một mảnh nhỏ hơn Thì một mảnh sẽ được giữ lại Còn một mảnh thì nhà sư mới để lên một con voi trắng Voi là một trong những biểu tượng, những con vật rất là linh thiêng của xứ sở Thái Lan Thì con voi này nó mới đi và đến cái đồi cái đôi su thép này, cái đỉnh núi đôi su thép này Và nó rống lên 3 tiếng Xong rồi nó chết tại đây Thì nhà vua mới nghĩ là nơi đây chính là nơi để mà lưu giữ cái báo vật của Đức Phật lại đây Nên ông mới cho xây dựng cái ngôi chùa này Và ngôi chùa đã được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 14 đến nay là hơn 600 năm Và sau rất là nhiều lần trùng tu cũng như là sửa chữa Bây giờ nó mới trở thành một trong những cái biểu tượng về văn hóa cũng như tín ngưỡng của người dân Thái Lan nói chung cũng như là chuyện mai nói riêng Mọi người có thể mua những cái đồng tiền xu, đổi ra những cái đồng tiền lẻ ở đây, bỏ vào trong những cái chùm đồng ở phía kia Để mà cầu nguyện những điều may mắn, cứ mỗi chùm đồng mình sẽ bỏ một đồng tiền vào trong đó Dọc ở bên đây các bạn có thấy treo những cái chuông gió bằng đồng không? Khi mà gió thổi qua nó sẽ kêu len ken rất là đẹp Mọi người có thể mua cái tự mua chuông gió và ghi tên mình vào đây và treo lên đây để cầu nguyện Chuông gió thì họ quan niệm là mang lại sự may mắn Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nhé